வணக்கம் பதினொன்று வகுப்பு கணித பாடத்தில் அரசு பொதுத் தேர்வு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி ஏழு ஐந்து மதிப்பெண் கொடுத்துருப்பார்கள் ஏழையும் எப்படி எதிர்கொள்வது அந்த முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் எப்படி எடுக்கிறது என்பதை பற்றிய ஒரு வீடியோ தொகுப்பு முதல்ல நம்மளுக்கு வந்து பன்னெண்டு சாப்பிட்ருங்க அந்த முதல்ல பன்னெண்டு சாப்பிட்டரில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பார்த்திங்கன்னா செட் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் இதில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸில் செவன் எயிட் டென் எக்ஸாம்பிளில் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டூ ஃபோர் டூ நைன் இது மிக 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 முக்கியமான செம்மு போல்டு பண்ணி காட்டிருக்கு பாருங்களா இல்லைனா மிக முக்கியமாக இன்வர்ஸு டொமைனு ரேஞ்சு அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் பத்தாவது செம்மு அதே மாடலில் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் எஃப் டாட் ஜிஜி எட் எஃப் கேட்பாங்க பாசிபிள் டொமைன் பாசிபிள் டொமைன்னு இருக்கும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இந்த எக்ஸசைஸ்லேயும் அதேமாரி செம் இருக்குது ஏழாவது கொஷின் அது மாதிரி கொஷின்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும் மேலும் அந்த திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள ஃபஸ்ட் சாப்டர் எல்லா செம்மும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐந்து மதிப்பெண் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாத காரணத்தால் இதிலேருந்து ஐந்து மதிப்பெண் வந்ததுன்னா திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள ஃபஸ்ட் சாப்டர் கணக்குலேருந்தே வரும் நல்லா பயிற்சி அடிங்க போல்டாக கா பிளாக்காக காட்டுற பாருங்கள் போல்டாக இதை வந்து நல்லா பயிற்சி எடுத்தினாலே பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த போல்டாக காட்டப்பட்டுள்ளது அந்த மாடல்லே கூட கணக்கு கேட்பாங்க அதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் பேசிக் அல்ஜிப்ரா சாப்டர் டூ இதில் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் நைன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பார்சல் ப்ராக்ஷன் இந்த பார்சல் ப்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் டூ பாயிண்ட் டென்னு குராஃபுன்னு சொல்லுவாங்க லீனியர் இன்குவாலிட்டி சால்வ் பண்ணுறது கிராஃபிக்கல் மெத்தியில் இதில் போய் இதுதான் முக்கியம்னு பார்க்கக்கூடாது பார்சல் ப்ராக்ஷன்னா பகுதி பண்ணனா எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் போடுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதேமாதிரி டூ பாயிண்ட் டென் கிராஃபில் எப்படிப்பட்ட கணக்கு லீனியர் இன்குவாலிட்டியை சால்வ் பண்ணுறது அது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டு கணக்கள் அனைத்தையும் பயிற்சி எடுங்க இதை படித்து முடித்த உடனே மீதி நான் டூ பாயிண்ட் லெவனில் டூ பாயிண்ட் டுவெலில் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் டூ பாயிண்ட் த்ரீல சில கணக்கில் கொடுத்துக்கிறேன் அதையும் பாருங்கள் சால்வ்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தீர்க்கணை அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மூணு ஆச்சு அப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரியில் மொத்தம் அஞ்சு எக்ஸசைஸ் ஒழுங்காக படிக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸில் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள கணக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நல்லா படிச்சுக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் படிச்சுக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் உள்ள எக்ஸசைஸ் செம்ம படிச்சுக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் டென் இந்த அஞ்சு எக்ஸசைஸ் கணக்கு அந்த எக்ஸ் எக்ஸசைஸில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் ஒன்று திரும்பி சொல்கிறேன் ட்ரினாமெட்ரி கஷ்டம்னு நினைக்காதீங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸில் நான் என்ன கணக்கு கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் அதை படிங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் டென் இதில் உள்ள சம்மெலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டென் லெவன் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் காஸ் ஆல்பா ப்ளஸ் பீட்டான் ஒரு சம் இருக்குது புக்கு உள்ள புக் ஒர்க் ப்ராப்ளம் அதை பார்த்துங்க தேரம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே போல்டு பண்ணி காட்டிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் சம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டிப்பாக ரெண்டு கணக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரீனா மெட்டின் நிறைய வாய்ப்பு வர்றதுக்கு ஐஐடி ஜே டாப்பிக்னால நிறைய கொஷின் வரும் அங்கே போல்டாக காட் இதை பார்த்தாலே போதும் கருப்பாக காட்டுற பாருங்க மிகப்படுத்தி அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் சாப்டர் ஃபோரை பொறுத்த வரையும் மிக முக்கியமாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் கணித தொகுதி தெரிதல் எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் போடணும் இப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஏழு எட்டு பத்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சுனா இது மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது இந்த மாடலில் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்காட்டு கணக்கள் அனைத்தையும் எல்லாத்தையுமே பார்த்து வச்சுக்கணும் அது எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ரேங்க் ஆஃப் த வேர்டு வார்த்தையின் தரம் எங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் அல்லது ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஐஐடி ஜேஐ மட்டும்தான் கிடையாது அந்த மாடலில் எவ்வளோ நிறைய கணக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது வார்த்தையின் தரம் ரேங்க் ஆஃப் த வேர்டு ஐஐடி ஜேஐ மாதிரி சொந்தமாக கூட அவங்க கணக்கு கேட்பாங்க அதுக்கு ரெடியாக இருங்க அந்த எடுத்துக்காட்டில் கொடுத்துக்கிற கணக்கெலாம் பாருங்கள் ஃபோர்த்து சாப்டர்னால் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் ரேங்க் ஆஃப் த வேர்டு இங்கே திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள கணக்கெலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா முக்கிய முக்கியமாக மார்க் எடுக்கலாம் சாப்டர் ஃபைவை பொறுத்த வரையும் பைனாமில் தேரும் அண்டு சீக்கன் சீரீஸ் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸில் இருக்கிற சம்மியம் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள சம்மியம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த ஃபோர் எயிட் நைன் டென் இதை நல்லா
இது ஃபேக்ட்ரி தேர்த்த பண்ணி போடுது ரெண்டு சம் ரெண்டு எக்ஸசைஸில் ஒரு போல்டாக பண்ணதையும் எல்லாத்தையும் பார்த்துங்க எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ 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 ஃபைவ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஒன் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர் இருக்குது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா படிச்சிக்கலாம் வெக்ட்ராலஜி ப்ராப்பர்லையும் ஃபஸ்ட்டு தீரத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த தீரத்தை முதல்ல படித்தோடனே அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் சம்புக்கு மூணு சம் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் டுவெல் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர்டீன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் செவன் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் டென் மிக முக்கியமாக கோப்பலான கொலினியர் வச்சு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் டிடமன் வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் வந்துட போகுது ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துரும் கோப்பலானே கேட்பாங்க என்னை பொறுத்தவரைக்கும் எக்ஸாமுக்கு தேரம் கண்டிப்பாக கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தேரம் வரலாம் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் டுவெல் ஒரு இல்லை ஃபைவ் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சாப்டர் நைனை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ குறிப்பிட்ட கணக்கெலாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துக்கிற சம்லாம் பாருங்கள் தேரம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் புரூத டீட்டா டென் ஜீரோ சைன் டீட்டா பை டீட்டா ஜிக்கல் டு ஒன் இது ஒரு ரிசல்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இதையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இங்கே கொடுத்துக்கிற கணக்குலேருந்தே கணக்கு வரும் இதை நல்லா பயிற்சி எடுத்துக்கங்க சாப்டர் டென்னை பொறுத்த வரையும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷனில் நான் டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற சம் மட்டும் பார்த்தா போதும் இந்த டூ பிளாக் பண்ணி காட்டிடும் பாருங்கள் இதை மட்டும் பயிற்சி எடுத்தாலே கண்டிப்பாக வரும் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாததுனால எக்ஸாம்லர் கொஷின் செட்டர் அவங்க ஓனாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாடல்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டிலையும் கொடுத்துக்கிறேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெல் கூட இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தேரம் வந்து டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாய்ப்பு இருந்தால் படிச்சிங்க ஆனால் மிக முக்கியமான எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் சாப்டர் லெவனை பொறுத்த வரையும் இந்த லெவன் பாயிண்ட் லெவன் அதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் படித்தாலே போதும் அந்த மாடல்லையும் போட தெரியணும் திரும்பி சொல்கிறேன் இன்டர்கல் காலஸ் கஸ்டமே கிடையாது ஈஸி தான் லெவன் பாயிண்ட் லெவனில் உள்ள சம்மு இந்த ஆறு சம்மு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நாலு சம்மு இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் இதை படித்து முடிச்சோம்னா லெவன் பாயிண்ட் செவன் படிங்க பை பார்சன்டேஜ் பை பார்ஸ் இன்டிகிரேஷனை படிங்க அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் சாப்டர் பொறுத்தவரையும் பேஎஸ் தீரம் அந்த அடிப்படையாக கொண்ட சம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதில் இருக்கிற எடுத்துக்காட்டுகளில் படித்து படித்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பேஎஸ் சிரம் கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு வரும் அந்த மாடலில் பேஎஸ் சிரம் பார்த்துங்க அந்த மா டுவெல் பாயிண்ட் லெவன் பேஎஸ் சிரம் அந்த மாடலில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற சம் அந்த மாடலில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம் அதை பார்த்துங்க மிக முக்கியமாக டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ டூ பார்த்துங்க எப்போயுமே ரிப்பீட் கொஷினாக இருக்கும் இது என்ட்ரன்ஸ் அடிக்கடி கேட்ட கொஷின் டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ டூ அன்பு மாணவர்களே கணித பாடம் வந்து மிக எளிமையான பாடம் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்பி சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சாப்டராக ரிவைஸ் பண்ணுறேன் அதை மட்டும் படித்தா கூட நம்ம பாஸ் ஆகிடலாம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் சாப்டர் டுவெலாக இருந்தால் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஎஸ் எடுத்து அடிப்படையாக கொண்ட கணக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவும் அதில் வர எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்துக்கங்க வாய்ப்பு கிடச்சா பேஎஸ் எடுத்து படிச்சுக்கோ மிக முக்கியமாக டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ டூ படிச்சுக்கோ இந்த சாப்டர் இன்டர்னல் காலில் பொறுத்த வரையும் லெவன் பாயிண்ட் லெவனில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் அதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸில் மொத்தம் எத்தனை சம் இருக்கும் ஆறு சம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளில் நாலு சம் இருக்கும் இந்த கணக்குலேயே இருந்தால் ஒரு கணக்கு வரும் இல்லை அந்த மாடலில் வரும் அப்போ நம்ம ஒரு ஃபைவ் மார்க் எடுத்துடலாம் வாய்ப்பு கிடச்சா பை பாஸ் நிகரேஷன் படிங்க மத்தியார்ஸ் அட்வரன்சேஷனாக ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற சம் மட்டும் படித்தா போதும் த்ரீயில் காட்டியிருக்கேன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் காலில் லிமிட் அண்ட் கண்ட்யூட்டில் ப்ரூவ் தட் டீட்டா டென் ஜீரோ சைன் டீட்டா பி டீட்டா ஜிக்கல் ஒன்று இல்லை தீரம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்காட்டு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இல்லைனா நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற சம் நைன் டென் நைன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கிற சம்மை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் அவங்க கான்செப்ட் எப்படி கேட்பாங்கன்னா கான்செப்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் டென்த்து சாப்டர்னா கண்டினியூ டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி சம் வரும் மாலஸ் வச்சு நைன்த்து சாப்டர்னா லிமிட்டு அதாவது லிமிட்டு பேஸ் பண்ணி கண்டினியூட்டி பேஸ் பண்ணி சம் வரும் ஓனா மாலஸ் பேஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வெக்ட்ரல் ஜிபரா பொறுத்தவரைக்கும் கோப்பலான கொலினியர் இந்த எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் தீரம் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போல்டாக பண்ண
சேர்ஸ் ரிலேஷனில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் கவலைப்படாத படிங்க நல்ல மார்க் எடுப்பீங்க இதில் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் நான் குறிப்பிட்டுள்ள அத்தனை சம்மும் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள அத்தனை சம்மும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மிக முக்கியமாக நீங்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சு எடுப்பீர்கள் ரெண்டு தடவைக்கு மூன்று பத்து எல்லா சம்மும் பயிற்சி எடுங்க நேரம் இருக்குது பயிற்சி எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் நான் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள சம்மலேருந்தே முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சு எடுக்கலான்னு கூறி இந்த வகுப்பை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்